the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So insulin diabetes mein, diabetes ke treatment mein, kyun use hota hai? Insulin kya hai? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपके शरीर के अंदर एक ग्रंथि है पैनक्रियाज जो आपके पेट के बीचों बीच होती है यहां पर वो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है उसके बीटा सेल्स बनाते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोस जो आप खाते हैं जिससे शुगर खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे जो ग्लूकोस निकलता है जो आपकी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी है राइट उसको इस्तेमाल करने में और उसको स्टोर करने में मेन काम इंसुलिन का है वो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में क्या हो जाता है वो लोग इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा सही से मैनेज नहीं कर पाते इंसुलिन या तो कम बनती है या तो बनती भी है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है सो so, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में यही प्रॉब्लम आता है देखिए होता क्या है बहुत सिंपल सी चीज है और इसीलिए इंसुलिन दिया जाता है ताकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स की शुगर जो है वो नॉर्मलाइज रह सके अब कार्बोहाइड्रेट जो फूड में आप खाएंगे कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं और ग्लूकोज बनता है सबको पता है और ग्लूकोज आपके पेट में जाके एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ब्लड के अंदर इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को आपके मसल्स आपके फैट्स आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर घुसाएगा दैट्स द की हेयर इंसुलिन वो चाबी है जो शुगर को पकड़ के अंदर घुसाएगा अब अंदर जाने के बाद कुछ इस्तेमाल होगा एनर्जी के लिए और बहुत ज्यादा होगा एक्स्ट्रा होगा तो वो फैट बन जाएगा सो so, इंसुलिन आपको मोटा करता है इंसुलिन शुगर यूज करवाता है इंसुलिन से ब्लड शुगर ब्लड शुगर कम होकर सेल्स में जाएगा तो ही तो कम होगा सो so, इंसुलिन से ब्लड शुगर कम होता है राइट right? सो so, इंसुलिन इंसुलिन शुगर और यही जब फास्टिंग में आप होते हो ना तब भी इंसुलिन काम करता है इंसुलिन लिवर को बताता है कि उसको कितना ग्लूकोज बनाना है आपके शुगर फैट से अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड बोल रहा हूँ ये प्रोटीन प्रोटीन से और ग्लाइकोजन से जब आपके अंदर ब्लड में ग्लूकोज ना हो तो इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिनको डायबिटीज होती है उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि यही काम इंसुलिन का ब्लड से शुगर को सेल्स के अंदर डालने वाला सही से नहीं हो पाता या तो इंसुलिन ही कम है या इंसुलिन रेजिस्टेंट है राइट सो टाइप वन डायबिटीज मतलब पैनक्रियाज इंसुलिन या तो कम बना रही है या नहीं बना रही है सिंपल या तो पेंक्रियाज के सेल्स डैमेज हो गए हैं या फिर वो नहीं बना पा रहे वेरी सिंपल टाइप वन डायबिटीज ये ज्यादातर छोटे बचपन से होता है बड़े होते होते भी आ सकता है पर बुढ़ापे में या ओवर एज जो एज के साथ साथ होने वाला जो होता है उसको कहते हैं टाइप टू डायबिटीज टाइप टू में क्या हो जाता है आपके फैट्स लिवर मसल सेल ये जो सेल्स हैं जिनके ताले की चाबी खुलनी चाहिए इंसुलिन से वो खुलते ही नहीं है वो खुलते ही नहीं है इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन चाबी लगा लगा परेशान अब एक खुल जाए अब एक खुल जाए गेट ही नहीं खुल रहा तो सेल्स अंदर शुगर अंदर कैसे जाएगा तो वो क्या बोलते हैं भाई ये तो ग्लूकोज यहीं पड़ा है अभी तो बाहर ग्लूकोज अरे और मत खाओ और मत खाओ आपको बोलते हैं पर आप सुनते नहीं हो आप खाते रहते हो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो फिर आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है उसके बाद क्या होता है जो पैनक्रिया बोलता है अरे इतना इंसुलिन मत बनाओ ये चाबी अब वेस्ट हो रही है तो इंसुलिन भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है तो दिस इज टाइप टू डायबिटीज राइट दिस शरीर में बनाएगा तो टाइप वन डायबिटीज वाले पेशेंट को तो इंसुलिन लेनी ही लेनी है बिकॉज उनकी बॉडी ही इंसुलिन नहीं बना पा रही उनके अंदर सेल्स जो है वहां रेजिस्टेंस कुछ नहीं है इंसुलिन uh, रेजिस्टेंस लेकिन बॉडी ही कम इंसुलिन बना रही है तो दे नीड इंसुलिन वेरी सिंपल तो टाइप वन में इंसुलिन चाहिए टाइप टू डायबिटीज वालों को मे नीड ऐसा नहीं है कि टाइप टू में इंसुलिन देना ही चाहिए गलत बात है ऐसा नहीं टाइप टू में इंसुलिन तब इस्तेमाल होती है जब दूसरे किसी भी दवा से मेडिसिन से या डाइट से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तब इंसुलिन दी जाती है टाइप टू डायबिटीज में वो लास्ट रिजॉर्ट होता है आखिरी रास्ता सो so, इंसुलिन दो तरीके से दिया जाता है बेसिकली नंबर वन इज अ बेसल डोज बेसल मतलब रोज का एक 
स्टार्ट दिया जाएगा स्टडी अमाउंट इंसुलिन का जो ना ऑल डे ऑल नाइट दोनों तरफ उसका काम होता रहेगा जो मेंटेन करेगा ब्लड शुगर राइट बाय कंट्रोलिंग हाउ मच ग्लूकोज एंड लिवर रिलीज वो मे बेसल इंसुलिन डोज दिया जाएगा मान लीजिए कोई लैंटस लेता है कोई दिन में तीन बार मिक्स स्टार्ट लेता है सम टाइप्स ऑफ इंसुलिन वो मैं बताऊंगा कौन से टाइप होते बट एक होता है बेसिक डोज एक होता है बोलस डोज बोलस में कैसा होगा अगर मान लीजिए खाने के टाइम पे आप एक खाना खाने वाले हो फिर इंसुलिन ले रहे हो उस समय राइट कि शुगर खाने से मसल और उसमें एब्जॉर्ब हो जाए वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड शुगर लेवल जो टाइप वन डायबिटीज करते हैं खाना खाने से पहले इंसुलिन चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग डोज डिसाइड करते हैं बोलस देते हैं तो वो ज्यादा शुगर हो तो ज्यादा डोज कम शुगर हो तो कम डोज एक सौ अस्सी के नीचे हो तो कुछ भी नहीं सो समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है सो दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशनल मील टाइम डोजेज वो बोलते हैं और उसमें कई सारे इंसुलिन के टाइप्स अवेलेबल हैं और इंसुलिन के टाइप्स किस चीज पर डिपेंड करते हैं नंबर वन ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी कितनी जल्दी इंसुलिन का इफेक्ट शुरू होगा नंबर टू पीक टाइम वेन द डोज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे ज्यादा स्टार्ट कब हुआ सबसे ज्यादा इफेक्ट कब आएगा और कितने देर चलेगा ये तीन ड्यूरेशन तो ऑनसेट पीक एंड ड्यूरेशन पे इंसुलिन के टाइप्स डिफेक्ट डिपेंड करते हैं सो so, कितनी जल्दी जो जल्दी शुरू होगा वो फिर क्या होगा रैपिड वाला रैपिड एक्टिंग सो नंबर वन इज रैपिड एक्टिंग फास्ट एक्टिंग इंसुलिन वो तुरंत पंद्रह मिनट के अंदर उसका एक्टिविटी शुरू हो जाएगी एक घंटे के अंदर पिक में सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका एक घंटे में आ जाएगा और चार घंटे के अंदर अंदर इफेक्ट खत्म तो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है पंद्रह मिनट एक घंटा चार घंटा खत्म राइट ये कब लिया जाता है खाना खाने से बिल्कुल पहले या खाना खाने के बिल्कुल बाद आइडियली बिल्कुल पहले लेते हैं राइट या बाद में इमीजिएटली ले सकते हैं राइट दिस इज ये एक्ट रैपिड एक्टिंग ज्यादातर केसेस में रैपिड एक्टिंग को अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता एक लॉन्ग एक्टिंग वाले के साथ इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग एक्टिंग के बारे में बताएंगे एक होता है रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन रेगुलर वो क्या है एक्ट एक्ट रैपिड इंसुलिन का जो आता है एक्ट रैपिड एक रैपिड एक्टिंग है रेगुलर में इंसुलिन रेगुलर रेगुलर क्या है रेगुलर थर्टी मिनट तीस मिनट में उसकी एक्टिविटी शुरू होती है दो से तीन घंटे में वो सबसे हाइएस्ट इफेक्ट दिखाता है और तीन से छह घंटे लगाता है उसका पूरा इफेक्ट ये लिया जाता है आधा घंटा पहले खाना खाने से आधा घंटे ये तो खाना खाने से पहले ही लेना है रैपिड एक्टिंग वाला खाने के बाद भी ले लो चलेगा लेकिन रेगुलर वाला जो है खाने से पहले लेना होता है आधे घंटे पहले और ये भी अकेले नहीं यूज किया जाता ये भी लॉन्ग एक्टिंग के साथ यूज किया जाता है फिर तो पहला हो गया रैपिड एक्टिंग दूसरा हो गया नॉर्मल एक्टिंग तीसरा आएगा इंटरमीडिएट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब बेसल इंसुलिन बेसल इंसुलिन दो से चार घंटे के बाद इफेक्ट दिखाना शुरू करता है और चार से बारह घंटे लगते हैं जो दो घंटे बाद चालू किया तो चार घंटे या बारह घंटे लगते हैं धीरे 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 मैक्सिमम इफेक्ट आने में और बारह से अड़तालीस घंटे लगते हैं उसको रहने में ये वाला वो इंसुलिन है जो दिन में दो बार दिया जाता है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम राइट इंटरमीडिएट या बेसल एक्टिंग इंसुलिन होता है राइट और एक आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लॉन्ग एक्टिंग क्या है ये कुछ घंटे लगते हैं काम शुरू करने में और ये पूरे 24 घंटे चलता है लॉन्ग एक्टिंग 24 घंटे या इवन ज्यादा चल सकता है तो ये ज्यादातर रात को लगाया जाता है बढ़िया से राइट रैपिड या शॉर्ट रात को या सुबह एक टाइम लगाया जाता है कोई भी टाइम राइट और इसको लॉन्ग एक्टिंग वाले को रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग वाले से कंबाइन करके ये मेक श्योर sure किया जाता है कि इंसुलिन की मात्रा रेगुलर मतलब शुगर की मात्रा कंट्रोल रहे बहुत लो ना चले जाए इसलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है इसके अलावा और भी आते हैं एक आता प्री मिक्सड या मिक्सड इंसुलिन प्री मिक्सड इंसुलिन यानी दो अलग टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें दो अलग जैसे कि मिक्स स्टार्ट राइट इसमें क्या होता है बोलस और बेसल दोनों साथ में होते हैं सेवेंटी फाइव थर्टी आता है सेवेंटी थर्टी आता है सेवेंटी परसेंट उसमें आता है स्लो एक्टिंग थर्टी परसेंट फास्ट एक्टिंग तो क्या होगा दोनों के दोनों खप खप एक्ट हो जाएंगे एक फास्ट एक्ट कर देगा एक स्लो एक्ट कर देगा लंबा असर रहेगा इसको भी सुबह शाम ले लेते हैं लोग सुबह शाम खाने के बाद बढ़िया खाने के बाद खाने के पहले समथिंग लग जाए दिस इज मिक्सड इंसुलिन मिक्स स्टार्ट मिक्स इंसुलिन और एक आता है इंसुलिन इनहेल्ड जी हाँ इनहेल्ड इंसुलिन भी आता है दैट इज काइंड ऑफ अ रैपिड एक्टिंग ब्रीदेबल इंसुलिन विच स्टार्ट वर्किंग इन पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट के अंदर एक्शन शुरू हो जाएगा और ये भी खाने के पहले लिया जाता है राइट right. और याद रखिए एक से ज्यादा एक कभी कभी एक कभी कभी एक से ज्यादा टाइप के इंसुलिन यूज होते हैं डायबिटीज के कंट्रोल करने में आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आप नहीं और आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन में 
इंसुलिन कि कैसे लेना है कब लेना है और वो आपके वजन आपका टाइप ऑफ इंसुलिन आप आ, कितनी मात्रा कौन सा खाना खा रहे हो आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितनी है आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है आपके दूसरे मेडिकल कंडीशंस कौन कौन से हैं इन सब पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी इंसुलिन दी जाएगी सो ये डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे बेस्ट डॉक्टर एक फिजिशियन एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो डिसाइड करते हैं इंसुलिन का डोज और बहुत जरूरी है आपको रेगुलरली अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना फास्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और बाकी पोस्ट मील ब्लड शुगर रैंडम ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं बट फास्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन से शुगर लो ना हो जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर इंसुलिन लेने के तरीके कौन कौन से हैं नंबर वन तरीका इंसुलिन लेने का है इंसुलिन की सीरिंज इंसुलिन की सीरिंज आती है मतलब आप सीरिंज के अंदर इंसुलिन लेते हो और फिर अपने पेट में स्किन के अंदर स्किन के अंदर पेट में लगा लेते हो ठीक है एक इंसुलिन का पंप भी आता है पंप मतलब एक छोटी सी मशीन है जो बॉडी के अंदर पहनी जाती है पहन लेते हो उसको और उसमें क्या होता है आ, वो स्किन के अंदर छो, छोटा सा छोटा स्मॉल ट्यूब होती है जो छोटी सी नीडल होती है जो स्किन के अंदर रहती है वो पंप क्या करता है जैसे जैसे शुगर आती रहती है उसको डिटेक्ट करता रहता है ब्लड शुगर को बीच बीच में और उतना जितना इंसुलिन है कैलकुलेट करके मार दिया जाता है तो पंप उसके लिए किसके लिए टाइप वन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंसुलिन पंप बहुत अच्छा है राइट सेकंड थर्ड आता है इंसुलिन पेन आता है पेन यानी प्री फिल्ड सीरीज इनको भरने में दिक्कत है वो सीधा भरी भरी बस डोज डिसाइड कर लो उसमें रोटेशन होता है दस बीस जितना डोज लगाना है पंद्रह पाँच पक से फिर उसको घुसा दो दैट इज अ प्री फील्ड सीरीज फिर इन्हेलर आते हैं हमने ऑलरेडी बताया और इंजेक्शन पोर्ट्स भी आते हैं वो अलग चीजें हैं तो ऐसे बहुत सारे आते हैं इंसुलिन के टाइप्स ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आपको कौन सा इस्तेमाल करना है कई बार इंसुलिन जो है पेट में ज्यादातर लगता है कई बार अपर आर्म में लग सकता है थाई में लग सकता है हिप्स में लग सकता है ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आपके टाइप का इंसुलिन कहाँ लगाना है रिमेंबर पॉइंट अगर आप चाह रहे हैं कि इंसुलिन और शुगर कंट्रोल में रहे तो आपको अपनी एक्सरसाइज कुछ चीजों का ध्यान जब भी आपकी एक्सरसाइज रूटीन कम होती है ज्यादा होती है जब भी आप बीमार होते हो जब भी आप बहुत ज्यादा या बहुत कम खा रहे हो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो जब भी आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है एडमिट हो रहे हो तो ये सब चीजें अपने डॉक्टर को बतानी है ऑब्वियसली इंसुलिन वाले शुगर वाले डॉक्टर को बतानी जरूरी है ताकि वो शुगर का डोज इंसुलिन के डोज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें और अगर कहीं गलती से आप इंसुलिन लेते हुए शुगर कम हो गई तुरंत तो डॉक्टर को बताना है कुछ मीठा खाके कुछ शुगर या कुछ बिस्किट्स खाके अगर मान लीजिए आपको इंसुलिन लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो और ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो तो और या चक्कर आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है बहुत ज़रूरी चीज़ है इंसुलिन ज़्यादातर चीज़ें इंसुलिन को ठंड में रखना होता है फ्रीज करके रखना होता है तो फ्रीजर में रखिए फ्रीजर के पास जो ऊपर वाला सेंटर होता है एकदम फ्रीज नहीं करना है मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना होता है और अगर वो बाहर रखा हुआ है तो उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है ऐसे कई पेशेंट हमारे आते हैं जो बाहर रखी रखी इंसुलिन लगाते हैं तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है फिर उनकी शुगर बढ़ जाती है तो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट इंसुलिन थेरेपी इन डायबिटीज याद रखिए टाइप वन डायबिटिक्स को इंसुलिन चाहिए चाहिए टाइप टू वालों को जरूरत पड़ सकती है अगर बाकी सारी थेरेपी काम ना करे तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट इंसुलिन विच यू नीड टू नो अबाउट डायबिटीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डू शेयर दिस वीडियो दिस नॉलेज भाई इंसुलिन और डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ बहुत लोग जूझ रहे हैं सो यू नीड टू हेल्प मी आउट एंड हेल्प देम आउट बाय शेयरिंग थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी